हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन की तो बिना देर की हुई इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरा नाम है मुदस्सर आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योर तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन की और ये एक फिजिक्स के चैप्टर का पार्ट है तो साइक्लोट्रॉन अब देखो इसकी हम डिटेल में जाने से पहले कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए तो हम लोग वो सारी चीजें कवर करेंगे और फिर बाद में इसके यूजेस पे भी डिस्कस करेंगे कि साइक्लोट्रॉन जो हम पढ़ रहे हैं उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं और एक बहुत ही सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन होता क्या है तो देखो साइक्लोट्रॉन एक बहुत सिंपल भाषा हमें समझे तो साइक्लोट्रॉन मतलब क्या करता है कि एक साइक्लो मतलब ऐसे कुछ सर्कुलर चीज हो गई ट्रॉन मतलब की कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया अपना जैसे कि हम बोलेंगे प्रोटोन हो गया फॉर एग्जाम्पल तो चार्ज पार्टिकल ऐसे समझते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स और आय को शक्तिमान बना देने वाला मतलब क्या करना है गोल गोल घुमा के एनर्जी देने वाली मशीन को हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट हम लोग बोल सकते हैं डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट आय और चार्ज पार्टिकल्स तो उसके लिए साइक्लोट्रॉन काम आता है अब साइक्लोट्रॉन के अंदर जाए उससे पहले देखो आपको कुछ बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए जैसे कि मान लो हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है ठीक है अब चार्ज पार्टिकल जब भी कभी इलेक्ट्रिकल फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से गुजरता है तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अगर ये क्लियर है तो साइक्लोट्रॉन समझने में आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा अब जैसे समझते हैं कि देखो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह की दिखाई है हमने ठीक है ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मतलब कि यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैंने ई e से रिप्रेजेंट कर दिया है ऐसे करके ठीक अब यहाँ पे मान लो एक अपना चार्ज पार्टिकल है थोड़ी देर के लिए मान लेते प्रोटोन है ठीक है अब ये क्या करेगा इसके ऊपर क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कभी चार्ज पार्टिकल आता है तो उसको एक फोर्स उसके ऊपर एक फोर्स रखता है जिसको हम डिनोट करते हैं एफ इक्वल टू क्यू ई ठीक है ठीक एफ इक्वल टू क्यू ई अब यहां पे होता क्या है कि इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है ठीक है ना क्योंकि क्यू तो चार्ज पार्टिकल है उस पर तो कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है तो जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में मिलेगा मतलब कि अगर मैं मानू ये चार्ज पार्टिकल इधर रखा हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर मूव करने लगेगा कितने फोर्स से एफ इक्वल टू क्यू ई से ये इसका फोर्स है अब सेम समझते हैं कि अपने पास में आप एक मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने इसे ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है ठीक है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है बी ठीक तो ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा अब मान लो इसमें भी एक चार्ज पार्टिकल रखा है सेम जो ऊपर रखा हुआ था यहाँ पे क्या होगा इधर भी एक फोर्स मिलेगा और वो फोर्स किसके रिप्रेजेंट करेंगे एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी अब देखो इसको वी क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूं ये भी लिख सकता हूं क्यू विदिन ब्रैकेट वी वी साइन थीटा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा होता है अब यहां से आप क्या समझ सकते हो कि यहां पर जो इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उनके साइन थीटा वाले डायरेक्शन मतलब साइन थीटा के हिसाब से काम करेगा ये जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर मानो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और जहां पे चार्ज मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर चार्ज रखा हुआ भी है ना तो भी उसको फोर्स मिल जाएगा बट मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या है कि ऑलरेडी उसके पास वीज वेलोसिटी मतलब ऑलरेडी अगर वो मूव कर रहा है तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगा थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये रुका हुआ है तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी इसका मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पर तब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा जब तक उसके पास खुद की कोई वेलॉसिटी नहीं हो ये चीज आपको बहुत याद रख इंपॉर्टेंट है और याद भी रखनी है साइक्लोट्रॉन बनाने में हमारी हेल्प करेगी अब मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रहा था समझा यह रहा था कि फोर्स एक तो ये चीज की वेलॉसिटी हो तब फोर्स लगेगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंगल यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मैग्नेटिक फील्ड और जहां पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अब देखो साइन थीटा इसका मतलब अगर मान लो कि अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ठीक है और चार्ज पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो दोनों के एंगल कितना हुआ नाइनटी डिग्री तो फोर्स वो मैक्सिमम होगा क्योंकि हमें पता है साइन नाइनटी की वैल्यू क्या होती है वन तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा क्या लग जाएगा वी क्यू ये फोर्स लगने लगेगा अगर मान लो कि चार्ज पार्टिकल ऐसा जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है या फिर ऐसी है मतलब पैरल है मतलब कि एंगल जीरो है या एंटी पैरल है एंगल वन एट्टी है दोनों ही केस में क्या हो जाएगा फोर्स जी
जो बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ कि जो फोर्स लगा वो ये लगा क्यू वी क्यू भी है अब ये जो फोर्स होता है एक्चुअली ये कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड में जब ये कोई भी पार्टिकल मूव करेगा ना तो ये फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के अकॉर्डिंग लगता है मतलब जैसे आपको सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला पता होगा क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये सेंट्रीपेटल फोर्स होता है तो ये फोर्स क्या है सेंट्रीपेटल फोर्स के जैसे ही लगेगा मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ऐसे मान लो वी क्यू बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट हो गया तो सिंपली अगर मैं बात करूँ रेडियस की मतलब मैंने सिर्फ रेडियस ऐसे लिख दिया तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी अपॉन वी क्यू मतलब अगर आप इसको देखो ध्यान से देखो रेडियस मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल क्या करने लगेगा एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वो चार्ज पार्टिकल पहले से मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल पहले से मूव कर रहा है तो क्या करने लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन करने लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन नाइन्टी डिग्री हो तो अगर मैं ये पता लगाऊं कि कौन सा उसका जो सर्कुलर मोशन होगा उसका रेडियस कितना होगा वो होगा ये देखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये सेंटर पेटल फोर्स है और ये वी क्यू भी जो हमारा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर पेटल फोर्स की जैसा लग रहा है दोनों को हमने आमने सामने रखा रेडियस हमें ये मिल गया मतलब इतने सर्कल से वो मूव करने लगेगा अब रेडियस कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा ये किस पर डिपेंड करेगा तो क्लियरली देख सकते हो आप देखो ये डिपेंड करेगा एम वी एम वी क्या है मोमेंटम ठीक है तो इसका मतलब मोमेंटम पे डिपेंड करेगा कि वो इसका मतलब या फिर और ऐसे समझ लो कि देखो एम इज मास तो चार्ज पार्टिकल का मास तो चेंज हो नहीं रहा है बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये भी चेंज नहीं हो रही है क्यू इज द चार्ज चार्ज भी चेंज नहीं होगा तो बेसिकली जो रेडियस कितने बड़े सर्कल में घूमेगा वो सिंपली डिपेंड करेगा वेलोसिटी से जितनी तेज जितनी हाई वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसेगा उतना ही क्या करेगा वो बड़े सर्कल में घूमने लगेगा ठीक है ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अब इसको के साथ साथ एक अब हमने जब इतनी बात समझ ही ली है कि वो सर्कुल में सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं कि भाई उसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा ठीक है तो हमें एक और फॉर्मूला पता है क्या फॉर्मूला पता है इधर लिख देते हैं कि वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा ओमेगा इज दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कि वो चीज अगर सर्कल में घूम रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या ओमेगा कहलाती है ठीक है अब मुझे वी पता है आर पता है ओमेगा मैं आराम से निकाल सकता हूँ तो सिंपली मैं अगर ओमेगा निकालू यहाँ पे तो ओमेगा क्या निकाल जाएगा वी अपॉन आर मतलब कि वी अपॉन आर का मतलब क्या है एम वी अपॉन क्यू ई सॉरी बी क्यू तो मैं बी क्यू पर ले आया ये से ये कैंसिल आ गया तो सिंपली हमारा जो ओमेगा निकल कर आ गया इधर लिखते थे ओमेगा कितना निकल के आ गया देखो बी क्यू अपॉन एम तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड कर रही है देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज पे और मास पे और जो तीनों की तीनों चीजें एक तरह से कॉन्स्टेंट है इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट कि वो कितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है तो यहाँ में दो चीजें देखो बहुत अच्छी पता लगी एक कि चार्ज पार्टिकल क्या करेगा सर्कुलर मोशन करने लगेगा ठीक है सर्कल में घूमने लगेगा और जो सर्कल में घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो इंडिपेंडेंट है उसे फर्क नहीं पड़ता कितनी वेलोसिटी से आ रहा है तो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं अब एक चार्ज पार्टिकल कम वेलोसिटी से आया तो वो छोटा सर्कल में घूमेगा बड़ी वेलोसिटी से आया तो बड़े सर्कल में घूमेगा लेकिन दोनों को टाइम सेम लगेगा मतलब एक छोटे सर्कल में घूमे वो चाहे बड़े सर्कल में घूमे टाइम सेम लगने वाला है तब ऐसे भी समझ सकते हो कि एक छोटा सर्कल बनाने में जितना टाइम लगा उतना ही बड़े में लगा विच मीन्स कि आपको एंगुलर वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी मतलब जो बड़े सर्कल में होगा बहुत तेजी से घूमेगा नहीं आया समझ चलो एक बात देखो फिर से समझते हैं हमने यहाँ पे दो चीजें देखी हमने देखा कि जो रेडियस होगा सर्कल का जिस सर्कल में वो चार्ज पार्टिकल घूमेगा वो डिपेंड करेगा वेलॉसिटी पे ठीक है अब वेलॉसिटी अब उसको एक टाइम भी लगेगा सर्कल पूरा करने में तो वो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इंडिपेंडेंट है वेलॉसिटी की मतलब की अगर वेलोसिटी कम है तो छोटे सर्कल में कोई पार्टिकल घूमेगा वेलोसिटी ज्यादा है तो बड़े सर्कल में घूमेगा बट दोनों को टाइम बराबर लगेगा ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है अब इसी से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं जब ये एंगुलर मोशन हो रहा होता है तो टी इक्वल टू क्या होता है टू पाई बाई ओमेगा ये टाइम पीरियड होता है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे देखो टू पाई ऐसी रहेगा और ओमेगा की जगह क्या लगा सकते हैं तो यहाँ पे टू पाई एम ऊपर आ जाएगा नीचे बी आ जाएगा तो बेसिकली ये टाइम पीरियड हो गया कि कोई भी अगर चीज कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो उसको टाइम लगेगा टी इक्वल टू टू पाई एम अपॉन बी क्यू अब इतनी थियरी अगर आपको पता है तो साइक्लोट्रॉन आपसे बच के कहीं नहीं जाने वाला है ठीक है दो इंपॉर्टेंट बातें थी इलेक्ट्रिकल फील्ड में
जैसे देखो एक ये डब्बा है आपने देखो ना कैडबरी वाले ऐसे डब्बा देते हैं जो गोल गोल रहता है चॉकलेट्स वाला तो यहाँ पे चॉकलेट्स नहीं है ये डब्बा खाली है हॉलो है चॉकलेट को इसकी ऑलरेडी निकाल के खा गया है ठीक है तो हम देखो इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं जितने अच्छे से डब्बा हम बना सकते हैं ठीक है ऐसे मान लो कि एक हॉलो डब्बा है ठीक है गोल अब अपने हमने क्या किया इसको बीस से काट दिया ठीक है अगर मैं इसे बीस से काट दू तो देखो ये कैसा बनेगा किलो काट देते हैं बीस से आपने बोला तो ये ये ऐसे ठीक है तो ये देखो ये ऐसा बन जाएगा और इधर से इसको कट कर दिया तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ठीक अगर हम देखो थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये इंग्लिश लेटर डी को रिजेंबल कर रहा है इसलिए अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं डी बोलते हैं डी ई -E. तो ये दोनों क्या हो गए डीज हो गए डी डबल ई एस डी ही -E, ये डेली के रेलवे स्टेशन का भी कोड है दिल्ली वाले बताना कौन सा रेलवे स्टेशन का है तो ये दोनों क्या हो गए अपने पास डीज हो गई अब हमने क्या किया है इन दोनों डीज के ऊपर और नीचे क्या है दो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाती है पावरफुल तो मान लो ये एक मैग्नेट है इसका लेस एज्यूम की ये जो है क्या है इसका ये साउथ पोल है और एक और नीचे मैग्नेट लगी हुई है और इसका क्या है नॉर्थ पोल है ठीक है अब नॉर्थ और साउथ आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे भी कर सकते हो लेकिन कोई बात नहीं जैसा हमने बता दिया ऐसा भी देख सकते हो तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर कर जाती है क्या नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कहाँ चली जाती है साउथ पोल में तो अगर कोई इसमें बोले कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा तो वो होगा ऊपर की तरफ ठीक क्लियर है इतनी बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा ऊपर की तरफ क्योंकि नॉर्थ फील्ड नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ में एंटर करती है तो मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे लगा दिया है अब हमने क्या किया है जो अपना ये डी सी यहाँ पे एक लगा दिया है ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मैं ऐसे एच एफ लिख दे रहा हूँ क्या लगा दिया हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा दिया है इसको हम लिख देंगे कौन से इन दोनों डी से कनेक्ट कर दिया हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने क्या किया है एक इवेक्यूएटेड कंटेनर में बंद कर दिया है कैसे इवेक्यूएटेड अब ये हमने क्या कर दिया इसको इसको हमने इवैक्यूएट कर दिया है इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ से क्या कर दिया सारी की सारी गैसेस को रिमूव कर दिया है या फिर इसके अंदर की जो गैसेस है उनका प्रेशर बहुत कम है आप सारी की सारी गैसेस को रिमूव क्यों किया है वो भी हम आपको बताएंगे कि इसका इवैक्यूएट करने का रीजन क्या है अगर हम इवैक्यूएट ना करें तो क्या हो जाएगा ठीक है अब देखो ये इतना बड़ा सेटअप है अब हम क्या करते हैं देखो ये पूरा सेटअप आपका बन गया है साइक्लोट्रॉन का पहले साइक्लोट्रॉन की एक तरह से डेफिनेशन लिख लेते हैं एक लाइन की साइक्लोट्रॉन क्या होता है तो साइक्लोट्रॉन क्या है लिख लेते हैं यहां पे अ मशीन टू एक्सेलरेट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स पब्लिक आइंस यूजिंग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक क्रॉस फील्ड मैग्नेटिक क्रॉस फील्ड अब देखो क्रॉस फील्ड का मतलब क्या होता है कि जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो दोनों और दोनों इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो तो ऐसे हम सेटअप को बोलते हैं क्रॉस फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी है और दोनों एक दूसरे पे नाइन्टी डिग्री पे तो यहाँ पे ऐसा ही होने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे है तो हमने इसलिए लिख दिया है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक क्रॉस फील्ड तो बेसिकली मशीन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आइंस तो चार्ज पार्टिकल हो या आइंस हो उनको एक्सेलरेट कर देना मतलब उनको एनर्जी देने वाली जो मशीन है वो कहलाती है साइक्लोट्रॉन ठीक है अब साइक्लोट्रॉन को किसने बनाया था ये ईयर आई थिंक नाइनटीन ही था एक बार आप लोग और कन्फर्म कर लेना यहाँ पे बनाया था ई लॉरेंस लॉरेंस और एम एस लिविंगस्टन है ठीक है ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने सबसे पहले इसको बनाया हुआ था इसलिए इनका नाम हमने बता दिया वैसे एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं आपसे तो ये पूरा सेटअप है साइक्लोट्रॉन होता कैसा है अब इसकी वर्किंग पे आते हैं वर्किंग बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतना सब कुछ समझ चुके हो तो मैं इसका डेफिनेशन हटाता हूँ बुक से आपको आसानी से मिल जाएगी और थोड़ा सा इसको भी सेटअप को हटा देता हूँ ये भी आप लोग देख लो एग्जाम में आए तो उस तरह से करके बना देना ठीक है अब हम इसके जो है ना वर्किंग देखते हैं कैसे होती है तो वर्किंग इसकी देखो बहुत ही सिंपल है
अब जो हमने ये अपना बनाया था ना साइक्लोट्रॉन अब हम इसको ऊपर से देखेंगे कैसे देखेंगे जो डीज है ना उनको हम ऊपर से देखेंगे उनके ऊपर खड़े हो जाएंगे और वहां से देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है और उसके अंदर काम कैसे चल रहा है तो मैं दोनों डीज को फिर से बनाता हूं एक बार अब दोनों डीज को मैंने ऐसे बना दिया क्योंकि अब हम इसको क्या कर रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ठीक है तो सेमी सर्कुलर डीज है हमारे पास में ये ठीक और यहाँ पे क्या है यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम खोल देंगे ठीक है यहाँ पे ये इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे ये क्या इसका एग्जिट पॉइंट है ठीक है यहाँ पे क्या होता है एक डिफ्लेक्टर प्लेट लगी होती है एग्जिट पॉइंट या फिर यहाँ पे ऐसे लिख दो डिफ्लेक्टर प्लेट और इसको हम पूरा से सेटअप दिखा देते हैं तो ठीक है ये अपने आप समझ आना कैसे मैंने लिखा हुआ है अब यहाँ पे आप जो बुक में देखोगे ना तो आपको ये ये इस तरह से दिखाई देगा डॉट 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 लगे होंगे तो एक बार इसको समझते हैं डॉट 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 का मतलब क्या है तो एक्चुअली मुझे आपको ये पहले ही बता देना चाहिए था बट कोई बात नहीं ठीक है सारे डॉट 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 ऐसे लगा देते हैं और अपना ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है वो भी लगा देते हैं यहाँ पे ठीक है ये हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा दिया अब देखो ये अब जो मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे थे उसको मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे समझ लो है कि उड़ता हुआ तीर है बिल्कुल एरो है तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है क्योंकि यहाँ पे कौन सा था अपना इधर जो हमने बताया था वो आपको बताया था कि नीचे हमने बताया था नॉर्थ पोल और ऊपर क्या बताया था साउथ पोल ठीक है तो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे समझ लो एक उड़ता हुआ तीर है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी साइड आ रही हो मान लो एक एरो आपकी साइड आ रहा है ऐसे ठीक है तो इसका क्या दिखेगा आपको उसकी टिप दिखाई देगी ठीक है तो ये जो हमने दिखाया है मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारी साइड आ रही है इसलिए उसकी टिप दिखाई दे रही है अगर मैग्नेटिक फील्ड हमसे दूर जा रही है मतलब ऐसे मान लो तो आपको एक जो एरो है उसकी टेल दिखाई देगी तो अगर मैग्नेटिक फील्ड दूर जा रही है तो उसको ऐसे साइन से डिनोट करते हैं क्रॉस 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 ठीक है मतलब इसका मतलब समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन अंदर की तरफ जा रही है मतलब हमसे दूर जा रही है और कहीं पर हमने ऐसे डॉट 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 लगा दिखा दिया या फिर ऐसे भी लोग कर देते हैं सर्कल के अंदर डॉट दिखा देते हैं तो डेट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ आ रही है क्योंकि जब एरो हमारी तरफ आएगा तो हमें इसका टिप दिखाई देगी और हमसे दूर जाएगा तो टेल दिखाई देगी तो यहाँ पे डॉट 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 लगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है हमारी तरफ है ठीक है पेपर से बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो अब बस इसमें अब कुछ इतना बचा नहीं है अब हुआ क्या देखो यहाँ पे मान लो अपने पास में क्या रखा है एक ये सोर्स है जहाँ पे क्या हो रहा है प्रोटोन जनरेट हो रहे हैं ठीक है एक प्रोटोन जनरेट करने का एक सोर्स है अब ऑसिलेटर ने क्या किया थोड़ी देर के लिए मानते हैं इस प्लेट को पॉजिटिव बना दिया इस डी को और इस डी को नेगेटिव बना दिया ठीक है अब होगा क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ राइट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार इधर होगी इसका मतलब अब ये चार्ज पार्टिकल मूव किधर करेगा हमने बताया था कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उधर ही चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है उधर ही वो मूव करेगा तो चार्ज पार्टिकल मूव करके किधर आया इधर आया अंदर की तरफ ठीक अब जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसा मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है अब हाँ एक चीज और जो हॉलो कंडक्टर है ये डीज है वो किससे बनी हुई है हॉलो कंडक्टर है हॉलो मेटेलिक कंडक्टर से और हॉलो कंडक्टर से ऊपर के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है जीरो मतलब कि जब ये यहाँ पे था बीच में तो ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इन्फ्लुएंस में था मैग्नेटिक फील्ड काम इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसको कोई ना कोई वेलॉसिटी चाहिए काम करने के लिए वेलॉसिटी थी नहीं कुछ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर अपना फोर्स लगाया जब फोर्स लगाया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ा आगे जैसे ही बढ़ा तो वो डी के अंदर घुस गया और डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अब मैग्नेटिक फील्ड काम करना शुरू करेगी ठीक है अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इसमें ऑलरेडी वेलोसिटी मिल गई है तो अब हमें निकालना है कि हमारे पास वेलोसिटी है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और हमें दिखाना है कि जो है फोर्स लगेगा वो किस साइड लगेगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं फ्लैमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करते हैं जहाँ पे इंडेक्स फिंगर क्या बताती है वो हमें बताती है वेलॉसिटी मिडिल फिंगर हमें बताती है क्या ये अपना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थम बताता है कि मोशन किधर होगा तो जैसे इधर हम इसको समझे ऐसे देखो ये किधर जा रहा है ये जो है मेरे को क्या बता रहा है वेलोसिटी तो वेलोसिटी तो अब इधर की तरफ है मिडिल फिंगर क्या बता रही है मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्योंकि ये डॉट लगा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ आ रही है तो देखो ये वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड तो उसका मतलब मोशन इसका किधर होगा ऊपर की तरफ मोशन होगा ठीक है किधर होगा मोश
मोशन कैसा होगा सर्कुलर तो ये इधर आके कैसे हो जाएगा एक सर्कल बना लिया ठीक है इधर से आके इसने क्या किया एक सर्कल बना लिया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के, के अंदर क्या ऐसे फोर्स लगने लगता है सेंटर पेटल की जैसा अब जैसे ही वो क्या होगा कि सर्कल बना के यहाँ तक आया अब जैसे ही बाहर आएगा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगी लेकिन उतने ही टाइम में क्या हो जाएगा ये पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी अब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा विच मीन्स कि उसके ऊपर देखो जो वेलोसिटी थी वो अंदर तो बराबर ही रही और अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया एक और फोर्स आ गया मतलब वेलोसिटी और बढ़ गई और बढ़ गई फिर से ये आगे बढ़ेगा और अब क्या होगा फिर से अगर हम देखो डायरेक्शन निकालें तो तो अपने का मूवमेंट का डायरेक्शन साइड है मतलब कैसे ऐसे करके बना लो ठीक है इधर मूवमेंट हो रहा है इधर मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तरफ फोर्स कदर लगेगा नीचे की तरफ मतलब ये आगे बढ़ेगा और ये फिर ये एक दूसरे सर्कल में आ जाएगा दूसरे सर्कल में क्यों आ जाएगा क्योंकि अब वेलोसिटी ज्यादा है हमारे पास में बाकी सब देखो एम वी क्यू बराबर है वेलोसिटी ज्यादा है तो अब सर्कल बड़ा हो जाएगा रेडियस बड़ा हो गया बट टाइम वही लगेगा ठीक है ना अब फिर जैसे ये बाहर आया फिर से क्या होगा पोलरिटी चेंज ये प्लस ये माइनस और अब इस पर और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी मतलब उसको और एनर्जी मिल जाएगी और फिर ये एक और बड़ा सर्कल कंप्लीट करेगा फिर जैसे ही यहां तक आएगा फिर से पोलरिटी चेंज और ये इस तरह से गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा कब तक चक्कर लगाएगा जब तक इसका रेडियस जो डीज के रेडियस के बराबर नहीं हो जाता तो फिर क्या होगा जब ये रेडियस बिल्कुल डीज के रेडियस के बराबर हो जाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से एक एग्जिट पोर्ट जो है हमारा जहाँ पे एक डिफ्लेक्टर प्लेट लगी है वहां से बाहर निकल जाएगा और जो भी इसका टारगेट है उसको जाके ये हिट करेगा ठीक है इतनी बात आई आपको समझ में क्या है हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है कि जो एनर्जी मिल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिल रही है और मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल गोल घुमा रही है हर बार मैग्नेटिक फील्ड से निकल के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है थोड़ी सी फिर से ऐसी जब दोबारा से जाता है तो और एनर्जी बढ़ जाती है तो ऐसे जितने वो राउंड्स लगाता है उतनी उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है और रेडियस क्या होता है एक टाइम पे आके मैक्सिमम हो जाएगा और उस टाइम पे ये इससे बाहर निकल के अपने टारगेट को हिट करेगा तो ये अब यहाँ पे हम लोग एक चीज तो समझते हैं जो ऑसिलेटर हमने लगा रखा है मतलब जो क्या कर रहा है ये ऑसिलेटर जैसे ही चार्ज पार्टिकल डी से बाहर निकल रहा है वैसे इसकी पोलरिटी चेंज हो जा रही है मतलब एक बार एक डी प्लस है तो वो बाद में माइनस हो जा रही है तो ये ऑसिलेटर को हमें क्या करना है इसकी फ्रीक्वेंसी पे हमें बहुत ध्यान देना है जैसे जो ऑसिलेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो हम जो पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है वन अपॉइन टाइम टी पीरियड मतलब टाइम पीरियड का इनवर्स होता है तो जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होगी या फिर मैं ऐसे न्यू सी लिख दूँ उसको न्यू मैंने गलत बना दिया ऐसे लिख दिया देखो न्यू सी मतलब ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी जस्ट उल्टा ऑफ टाइम पीरियड मतलब ऐसे लिख सकता हूँ मैं बी क्यू अपॉन टू पाई एम ये ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हो गई और ये फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होनी चाहिए वी ए मतलब कि सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू ए के बराबर होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन न्यू सी इक्वल टू क्या होना चाहिए न्यू ए होना चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज क्योंकि अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो सिंक नहीं बैठेगा कि जैसे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा अगर मान लो वो पोलरिटी रिवर्स नहीं हुई तो उस पर तो उल्टा फोर्स लग जाएगा वो इधर आके फिर वापस उधर जाने की कोशिश करेगा जो हमें नहीं चाहिए हमने डेलीबरेटली उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह की रखी है ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कि वो उसके जो है डीज की फ्रीक्वेंसी से मैच करे और ये हम ऑलरेडी थेरेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं वो बड़ी बात थोड़ी है टाइम पीरियड निकालना हमें पता है कि हम कौन सा चार्ज पार्टिकल यूज करने वाले हैं तो मास हमारे पास ऑलरेडी है मैग्नेट्स हमने लगाई है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता है ठीक है ना और चार्ज जो हम पार्टिकल दे रहे हैं उसका चार्ज भी हमें पता तो हमें टाइम पीरियड पहले से पता है या फिर इनवर्ड्स हमें फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी पता है कितनी होनी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी का हमने यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज लगा दिया इस ऑसिलेटर के थ्रू अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यह जो टाइम पीरियड चार्ज पार्टिकल को एक डी में लगेगा वो एक्चुअली हाफ लगेगा कि हाफ लगेगा क्योंकि वो सेमी सर्कल ही तो कंप्लीट कर रहा है पूरा सर्कल थोड़ी कर रहा है अगर इसके अंदर जाएगा यहाँ तक आएगा फिर से बाद में तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही मतलब सॉरी फोर्स और लग जा रहा है तो वेलोसिटी और बढ़ जा रही है तो जितना वो टाइम एक डी के अंदर स्पेंड करेगा वो कितना करेगा वो करेगा टी बाई टू सिंपली तो जो टाइम स्पेंड इन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी बाई टू हो जाएगा वो मतलब तो सिंपली क्या हो जाएगा पाई एम अपॉन बी क्यू ठीक ये कितने में लगेगा ये अपने हम बोलेंगे कि आधा टाइम पीरियड हो गया इसका क्योंकि एक डी के अंदर इतना ही करेगा तो आप लोगों को लगेगा कि इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा तो देखो फिर से समझो कि जो हमारा वोल्टेज है हम जो ऑल्टरनेट करंट होता है वो कुछ इस तरह से काम करता है राइट ये इसका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का वेव का टाइम पीरियड होगा अब जैसे देखोगे जैसे वेव हाफ टाइम पीरियड में पहुंचेगी उसका एम्प
कोई हमसे पूछे कि जो चार्ज पार्टिकल बाहर निकल रहा है ठीक है उसको उसकी एनर्जी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर और वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं देखो वी हमने पहले ही निकाला हुआ है यहाँ पे कहा गया देखो ये वाला हाँ जब हम फाइनल एनर्जी निकाल रहे हैं क्योंकि तो उसका जो देखो जो रेडियस होगा वो एक्चुअली डी के रेडियस से बराबर हो जाएगा तो जो छोटा आर है उसकी जगह में एक बड़ा आर लिखूंगा तो यहाँ अगर यहाँ से देखो मैं वेलोसिटी निकालू तो क्या हो जाएगा ये देखो ये इधर आ जाएगा मतलब क्यू बी आर अपॉन एम हो जाएगा क्या हो जाएगा देखो क्यू बी आर अपॉन एम ये वेलोसिटी होगी अब ये क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर वेलोसिटी का भी स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर अब एम यहाँ पे पहले से तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी अगर कोई आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोले ठीक है अब यहाँ पर ध्यान के रखना है जो आप आर लगाओगे वो डी का जो रेडियस होगा वो लगा हुआ ठीक है तो यहाँ पे हमें बस यही दो तीन पॉइंट्स है जो उसको क्लियर करने थे वो हो गए तो सबसे देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है और जो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस में होनी चाहिए तो जब चीजें रेजोनेंस में होती है तो बिल्कुल अच्छे से काम करती है जैसे कि मान लो अगर आपको पढ़ाई के रेजोनेंस में आना है तो यूट्यूब पर एक बहुत ही अच्छा चैनल है कीप एजुकेटिंग योर आप उसको सब्सक्राइब करके रेजोनेंस में आ सकते हैं और रेजोनेंस में आने के लिए बेलाइकन जरूर प्रेस करना पड़ेगा ठीक है जो ये हमारा एक प्रमोशन हो गया तो यहाँ पे देखो अपना पूरा साइक्लोट्रॉन खत्म होता है अब हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि बिना क्वेश्चन किए फिर मजा नहीं आता पढ़ाने का तो क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन बोल रहा है साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज टेन मेगा हर्ट टेन इंटू टेन पावर सिक्स हर्ट ऐसे समझ लो वॉट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटोन्स मतलब बी निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और दूसरा क्या निकालना है इफ द रेडियस ऑफ इट डी से सिक्सटी सेंटीमीटर वट इज द काइनेटिक एनर्जी वट इज द कानेटिक एनर्जी तो देखो बहुत ही सिंपल है पहले हमें क्या निकालना है बी निकालना है तो हमें ऑलरेडी उसने क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी दे रखी है किसकी साइक्लोट्रॉन की ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी दे रखी है मतलब अपने को ये न्यू सी दे रखा है ठीक है ना तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे टेन इंटू टेन टू पावर सिक्स मतलब टेन टू पावर सेवन ये रहेगा बी हमें निकालना है क्यू हमें पता है कि ऑलरेडी प्रोटोन है तो नीचे उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोटोन का चार्ज कितना होता है प्रोटोन का मास कितना होता है टू पाई हमें ऑलरेडी पता है तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड बी निकाल लेंगे अब जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड बी निकाल ली फाइनली हमसे उन्होंने पूछा काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम तो देखो क्यू स्क्वायर हमें पता है ऑलरेडी बी हमने निकाल लिया है रेडियस हमें ऑलरेडी दे रखा है सिक्सटी सेंटीमीटर और नीचे मास वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है तो आराम से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी बात खत्म और दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो आप वी इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा या फिर ऐसे समझ सकते हैं हम लोग तो आर हमारे पास में ऑलरेडी है और ओमेगा की जगह हम क्या लगा सकते हैं टू पाई न्यू भी लगा सकते हैं क्योंकि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा और वो इक्वल टू क्या होता है टू पाई न्यू तो न्यू ऑलरेडी गिवन है तो हम यहाँ से भी वेलोसिटी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं या फिर सिंपली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ठीक है इसको लगा के देख लेना बिल्कुल डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि यार साइक्लोट्रॉन है तो उसके यूजेस क्या क्या है तो देखो आप चलो मैं पहले एक चीज और बताता हूँ जैसे ये साइक्लोट्रॉन है यहाँ पे क्या है सर्किल में घूम रहा है इसलिए साइक्लोट्रॉन है ऐसे लीनियर एक्सेलरेटर्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है चार्ज पार्टिकल लीनियरली मूव करता है एक सीधे डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट होता रहता है होता रहता है बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करके तो वो लीनियर एक्सेलरेटर कहलाते हैं ऐसी एक सिंक्रोट्रॉन होता है सिंक्रोट्रॉन में क्या होता है कि आप देखो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी बड़ी आप डी बना लोगे उतना आप उसको सर्किल में घुमा पाओगे है ना सिंक्रोट्रॉन में क्या खास बात होती है कि चार्ज पार्टिकल हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करके मैग्नेट फील्ड के अंदर सर्कुलर तो घूमता ही है बट उसका रेडियस चेंज नहीं होता आप सोचो कि यार रेडियस चेंज क्यों नहीं होगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आएगा एनर्जी और बढ़ जाएगी तो उसको जब एनर्जी या फिर हम बोलेंगे वेलोसिटी और बढ़ जाएगी तो रेडियस का बढ़ना ही चाहिए ठीक है ना आर इक्वल टू क्या एम बी एफ ओन बी क्यू वेलॉसिटी बढ़ रही है बाकी देखो एम कॉन्सेंट है क्यू कॉन्सेंट है बी कॉन्सेंट है तो रेडियस बढ़ना चाहिए तो सिंक्रोट्रॉन में क्या होता है एक्चुअली कि जो मैग्नेटिक फील्ड को वो और बढ़ा देते हैं मतलब हर बार एक साइकिल पास हुआ चार्ज पार्टिकल का उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा दी तो बेसिकली क्या हुआ कि रेडियस अब कम हो जाएगा जबकि वेलॉसिटी बढ़ गई बट रेडियस कम हो गया तो वो एक ही सर्कल में घूमता रहता है और जिससे फायदा क्या होगा कि आप और भी हायर एनर्जीज प्रोड्यूस कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्शन है कि आप जो डीज का साइज ज्यादा कितना बड़ा कर लोगे
उसके अलावा मैंने एम किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से वहाँ भी एक साइक्लोट्रॉन है उसका नाम रख रखा है उन्होंने पैलाट्रॉन और अभी मैं हूँ एक्टर एक में यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे लीनियर एक्सीटर्स हैं लीनियर एक्सीटर्स किस काम के लिए यूज करते हैं लीनियर एक्सीटर फिर से भाई देखो चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी दे देते हैं तो ये मेडिकल पर्पज से यूज होते हैं मतलब कि कैंसर पेशेंट्स की हेल्प के लिए यूज होते हैं ये जो लीनियर एक्सीटर्स हैं वो चार्ज पार्टी मतलब वैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स को या फिर एक्सरेस को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो अगर वो कैंसर वाले टिश्यू को हिट करेगी वो एक्सरेस तो उनका डीएनए ब्रेक करेगी और जो है एक तरह से हम बोलेंगे कि कैंसर सेल्स है उनको किल करने में हेल्प होगी तो ये सब इतना सारा यूज है एक पर्टिकुलर साइक्लोट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट का इवन चलो आपको मैं ऐसे रिलेट करने बता देता हूँ आप सब लोगों ने आयरन में देखी होगी आयरन मैन थ्री में देखा होगा ना टोनी सा कुछ तो ऐसे सारे पाइप वाइप कनेक्ट करता है जब नया एलिमेंट बना रहा होता है तो तो वो भी क्या है वो भी एक तरह का एक्सेलरेटर ही है वो आपने देखोगे ना कि एकदम लाइट पास हो रही है उसमें सर्कुलर फॉर्म में बहुत तेजी तेजी तो एक तरह से सेंट्रोट्रॉन की जैसा है वो और जब उसने देखा था ना एक नया एलिमेंट बना लिया है तो बेसिकली ये क्या होते हैं ये नए एलिमेंट की डिस्कवरीज में हेल्प करते हैं जैसे कि आपने यूरेनियम के बाद आता है एक एलिमेंट प्लूटोनियम यूरेनियम के बाद आता है सॉरी नेप्चूनियम फिर आता है प्लूटोनियम ये दोनों के दोनों डिस्कवर हुए साइक्लोट्रॉन के थ्रू मतलब जब आप देखोगे ना कि जो यूरेनियम हो गया प्लूटोनियम हो गया नेप्चूनियम हो गया इनके एक्चुअली क्या होता है कि जो मास वास में इतना फर्क नहीं होता है तो बेसिकली क्या होगा कि अगर एक हमने प्रोटोन को हिट कर दिया यूरेनियम पे तो प्रोटोन तो उसके अंदर आ गया अब मान लो उसके बदले का कुछ और निकल गया तो मास यूरेनियम का और नेप्चूनियम का ज्यादा फर्क नहीं है सिर्फ एटोमिक नंबर में फर्क है तो इस तरह से बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी में हेल्प करता है और बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनाने में भी हमें हेल्प करता है साइक्लोट्रॉन या फिर कोई भी एक्सेलरेटर अगर हम एक्सलेटर टर्म यूज कर लें तो साइक्लोट्रॉन सिंक्रोट्रॉन सबके लिए यूज हो जाएगा तो ये इतने सारे मेडिकल में इसका यूज हो गया रिसर्च में इसका यूज हो गया बहुत सारी जगह हमारा यूज है न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए यूज हो गया साइक्लोट्रॉन्स का तो बस आई थिंक गैस आपको ये जो है बिल्कुल साइक्लोट्रॉन अच्छे से समझ में आया होगा अगर सच में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट या सजेशन है तो उसको लिख देना कमेंट बॉक्स में मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के को रिप्लाई करने के लिए और उसके साथ साथ यार देखो ये वीडियो बनाने के लिए इन्फाइनाइट गोल्स कर है एक कोई पता नहीं लेकिन उन्होंने हमें बोला था ये वीडियो बनाने के लिए तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी और भी कॉन्सेप्ट पे कोई भी साइंस की फील्ड का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस तरह के अगर छोटे वीडियोज बनाओ तो आप लोग उसके कमेंट बॉक्स में बताना है मैं कोशिश करूँगा उसको लेने की इसके साथ साथ मैंने जो है एक कम्युनिटी टाइप पर क्वेश्चन पूछा था मैथ्स का एक थोड़ा सा क्वेश्चन था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिप्लाई किया मुझे काफ़ी अच्छा लगा हमें रिप्लाई जो है किया जितेंद्र कुमार नायक ने उदितांशु ने रिप्लाई किया दानिश मोहम्मद ने हर्ष जैन मनीष त्रिपाठी आशुतोष कुमार कोई गुड बॉय थे उन्होंने हमें रिप्लाई किया सुपर डिप कोडर्स तो इतने सारे लोगों ने हमें रिप्लाई किया थैंक यू वेरी मच गाइस तो तो इस तरह से आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को एक वीडियो में शॉर्ट आउट मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए नेक्स्ट वीडियो हम जो भी बनाएंगे वो आपके कमेंट्स पर डिपेंड करेगा सो विद दैट थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ एजुकेट अदर्स टू आई सी यू गैस मै नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर